ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವಾಗ ಕೊಡುವಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಎವ್ರಿ ಇಯರು ಅಥವಾ ಎವ್ರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯನುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರಿನ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ನಾನು ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಂತ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಲ್ಲಭಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರು ಹಿಯರ್ ನಾವು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ನ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಪ್ಲಾನಿಂಗಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗು ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ನ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಮೀನಿಂಗ್ನ ಬರೋದು ಬಿಟ್ಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಒಂದು ಏನು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏಯ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗು ಸ್ಟಾಫಿಂಗು ಡಿರೆಕ್ಟಿಂಗು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವರು ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ನ ಬರೆದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಕ್ವಶನಿಗೆ ಒಂದು ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದು ಬರೆದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಒಂದು ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮೀನಿಂಗ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಲೆಂತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಓನರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಓನರ್ ಯಾರು ನೀವು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಾವು ಓದೋದೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಚಾಪ್ಟರೇ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರು ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿಂದ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ಥರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಕೇಲು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸನ್ನು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 
ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಆದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ವರ್ಕ್ ನ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಯಿತು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಯ್ತು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಯಿತು ಅವರಿಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸು ಮೋಟಿವೇಷನ್ನು ಟ್ರೈನಿಂಗು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಯಿತು ನಂತರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಡಿರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಓಕೆನಾ ಇವಾಗ ನಾವು ಓದೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯುವಾಗೂ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳನ್ನು ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ರ ವರ್ಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಬರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಚಾಪ್ಟರು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಡಿರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬೇಕು ಪ್ಲಾನಿಂಗಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮೀನಿಂಗು ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ನು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ಲಾನಿಂಗು ಮತ್ತು ಡೆಫಿನಿಷನ್ನ ನೆನ್ಪು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳುವಂಥ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಓಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹಿಯರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಟು ಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಡು ಇದು ಸಿಂಪಲ್ಲು ಇದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮೀನಿಂಗಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಗಾಗಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೀ ಡಿಟರ್ಮೈಂಡ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಪ್ರೀ ಡಿಟರ್ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೀ ಡಿಟರ್ಮೈಂಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೀ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲಾನಿಂ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಟೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟೂ ಅಲ್ಲ ತ್ರೀನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಓಕೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆ ವರ್ಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹಾಗೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗು ಕೂಡ ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇವತ್ತೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಳೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ದಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಟು ಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜೀರಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ objectives and developing an appropriate course of action to achieve these objectives and also planning is bridges the gap between where we are and where we want to reach adra artha enu namge planning u hege kodutte anta helidre ivattu naavu ondu plan maada process ige ondu business start maadbeku anta planning maadodakke kutkondidivi anta helidre aa plan namge en analyze maadsutte en artha maadsutte anta helidre ivattu naavu ellidivi next naavu elli hogbeku ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂದ ಇವತ್ತೇನಿದೆ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾವು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಅನಲೈಸು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ನಮಗೆ ಅದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ಗುರಿ ಮೂಲಕ ಹೋದರೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೋಟಿವ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್ವಿಸ್ನ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬಹುದು ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ದಾರಿಗಳಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗುರಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ವೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆ ವೇಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇದು ವೇನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇದೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ವಿತ್ ಆತರ್ ನೇಮ್ ಇದನ್ನ ಬರೋದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಮೀನಿಂಗ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕೂನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಡೋನಿಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಟು ಡು ಹೌ ಟು ಡು ವೆನ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಶುಡ್ ಡೂ ಇಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ವಿ ವಾಂ
ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ವಿತೌಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನೀವು ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಗುಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಒಳ್ಳೆ ಬೇಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನಾದರೂ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಫುಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಲ್ಯಾನೇ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪರ್ಪಸ್ಫುಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ನ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರಿನ ಟೇಸ್ಟು ಇವತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ನಾಳೆ ಇರಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಇವತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ನಾಳೆ ಇರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ನಾಳೆ ತುಂಬ ಹೈಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾಡಿದ್ದು ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗು ಇದೇ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಇದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಇದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಏನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನು ಚೇಂಜ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾನು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನು ಅಂತ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಗ್ರೋತಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಸಕ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಚರು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ವಿತೌಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ನೀವು ಆರ್ಗನೈಸು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫಿಂಗು ಡಿರೆಕ್ಟಿಂಗು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಆರ್ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳನ್ನ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೈಮರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪರ್ವ್ಯಾಸಿವ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನು ಲೆವೆಲ್ಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರೋದಲ್ಲ ಇದು ಪರ್ವ್ಯಾಸಿವ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಇದು ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಇದು ಲೋ ಲೆವೆಲ್ಲು ಅವ್ರ ಆಪರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸು ಓನರ್ಸು ಹೌದಾ ಇವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಅಥವಾ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಹೆಚ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರ
ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಬೇಕೆ ಹೊರತು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೂ ಕೂಡ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಥಾಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಾವೇನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದೇ ಇವಾಗೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಷಣ ಆ ಮುಂದೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಕೂಡ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದೇ ಫ್ಯೂಚರಿಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದೇ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಹೇಗಾಗಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಓಕೆನಾ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಹಾಗಿರಬೇಕು ನಮಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗಬೇಕು ನಾವು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗಬೇಕು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಬೆಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಮಾಂಗ್ ವೇರಿಯಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗಲೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋ ಡೌಟ್ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಗೋಲ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮೋಟಿವ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ನಮಗೊಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ನಾವು ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಬೆಸ್ಟು ನಂಬರ್ ಟೂ ಬೆಸ್ಟು ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಬೆಸ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೆಸ್ಟು ಯಾವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದರಿಂದ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದೇನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗುಡ್ಡು ಡಿಸಿಷನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೆಸ್ಟು ಅದೊಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟು ಅಂತ ನಾವೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಂಟಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಂಟಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ರ್ಯಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ರ್ಯಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಗೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ವಿಶ್ಫುಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಲೆಗೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮೆಂಟಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ತಲೆ ಓಡಿಸಿ 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 ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟು ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನ
ನೋಡಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಏಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇರೋದು ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋ ಡೌಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರು ಆವಾಗ ಆ್ಯಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾಗಿ ಆದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅದೇ ಏಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಬಟ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀಟಾಗಿ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಆರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಟೆಸ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮು ಈ ರೀತಿ ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫೀಚರ್ಸು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಪಿ ಓ ಕ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಏಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲೂ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದರಿಂದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದರರ್ಥ ನಾನು ಹೇಳೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆನಾ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್